வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்பவே ஆப்டான முட்டை ஆம்லேட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நினப்பீங்க முட்டை ஆம்லேட் தானே அப்படின்னு ஆனால் இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைலில் செய்ய போகிறோம் அதாவது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுட சுட சூப்பராக பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம சூடாக அதை சாப்பிடுவோம் அதை வந்து வீட்டில் எவ்வளோ எளிமையாக பண்ணலான்றதை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு தவா வச்சுருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து இந்த நாலு பிரெட் ஸ்லைஸையும் கொஞ்சம் போட்டு எடுத்தோம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட்டையும் இது மாதிரி போட்டு எடுத்துடும் சும்மா ப்ரௌனாக ஆகணும்லாம் இல்லை சும்மா அந்த டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம இதை செய்கிறோம் இப்போ எடுத்துடலாம் இதை இப்போ நம்ம ஆம்லேட்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மூணு முட்டையும் இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த நல்ல முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல இது மாதிரி உங்களுக்கு கிளாஸ் டைப்பில் நீங்கள் இருந்ததுன்னா முட்டை நல்லா அடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நல்லா அந்த மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் ஒன்றா சேரணும் நல்லா கலந்துக்கணும் நல்லா இது மாதிரி பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா எல்லாம் ஒன்றா கலந்துக்கும் இப்போ இதை எப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அந்த தவாவில் எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பச்சையாக தான் சேர்ப்பாங்க நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் வறுத்துட்டு சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நாலு நம்பர் இது மாதிரி பொடியாக அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சிவப்பு கொட மிளகாய் இது மாதிரி இது நீங்கள் க்ரீன் கடிச்சால் க்ரீனும் சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி ரெட் கலர் கடிச்சாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக அதனால் நான் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் பாதி கொட மிளகாய் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை லேசாக எண்ணெயில் வறுத்துட்டோம் அது எல்லாத்தையும் இந்த முட்டையில் சேர்த்துடணும் இதில் வந்து ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் பெப்பர் இது மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக பச்சை கொத்தமல்லி தலை நல்லா இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்துருங்க ஒன்றா இப்போ அதை நல்லா கலந்துட்டு ஊற்றிடலாம் சிம்மிலியாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் சுற்றி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரெட் எடுத்து எல்லாத்தையும் இது மேலே வச்சுட்டு இப்படி திருப்பி விட்ருங்க எல்லாத்தையும் சிம்மிலியாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நல்ல அடியில் வேகட்டும் 
நல்ல இது மாதிரி சிம்மிலேயே வச்சு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும் போட்டு அப்படியே திரி போட்டுரும் இப்போ அடி பார்க்கும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக திரி போட்டுருவோம் நல்லா வந்துருச்சு பாரு கோவாவில் இந்த சைடெலாம் வந்து இந்த மாதிரி பிரெட் ஆம்லெட்டு ஆம்லெட்டு பாவ் பாஜி சாட் ஐட்டம் எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸ் பாருங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் நல்லா சுட சுட செஞ்சு கொடுப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட நம்ம இன்றைக்கி அந்த மாடலில் தான் பண்ணியிருக்கோம் இதை இப்படி திருப்பி விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை அழகாக சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே ஆக கொஞ்சம் கார்னிஷிங்க்கு கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது அதையும் வச்சு சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா சூப்பராக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைலில் அருமையாக பண்ணியிருக்கோம் அதை விடவுமே இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பாருங்க ஏன்னா நம்ம அந்த வெங்காயம் எல்லாம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் வறுத்து சேர்த்ததுனால ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு சண்டே அன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுங்க நல்லா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட பதிவுகளெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெகுலராக வரும் தேங்க்யூ